สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมจิทัศน์วันนี้จะมาทําเมนูที่เห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็คิดว่าง่ายซึ่งผมเคยลองทำแล้วซึ่งมันง่ายจริงๆแล้วอร่อยนั่นก็คือการทําพิซซ่าอย่างง่ายครับแต่คนคงสงสัยว่าพิซซ่าอย่างง่ายทํายังไงต้องซื้อแบบต้องสั่งของพิเศษบ้างไหมมันไม่ใช่ครับพิซซ่าอย่างง่ายมีของง่ายๆอย่างนี้เลยครับทำง่ายคือหนึ่งยอดต้องมีคือแฮมซอสมะเขือเทศขนมปังแต่ที่สำคัญที่สุดคือชีสครับงั้นแล้วก็มีเครื่องปรุงนิดหน่อยอาจจะเป็นคิดไทยหรือเป็นออริกาโน่นะครับจะรอเลยดีกว่ามาทำกันเลยครับอย่างแรกก็นี่เดี๋ยวเราเติมที่ทำได้ปื๊บอย่างแรกเลยก็นำขนมปังครับชีสลงไปนี่แล้วก็ลืมแนะนำอุปกรณ์อีกอย่างนี้คือไม้นวดแป้งครับหรือว่าถ้าไม่มีไม้นวดแป้งก็สามารถใช้ช้อนได้แทนนะครับใช้ช้อนเก็บเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับชีสลงไปก่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่ขนมปังของเรานะครับเราจําเป็นจะต้องใช้นี่แล้วก็ใช้นี่นวดเข้าไปปั๊บนี่นวดเข้าไปให้มันแบนแบนเพิ่มพื้นที่ผิวโง่จริงไหมมีที่ให้จับไม่จับออกแรงกดให้ขอบหนุ่มฟังด้วยครับใช้ครับใช้ทั้งหมดครับเราประหยัดครับไม่ไม่ได้รวยตัดทิ้งครับถ้ารวยก็ตัดทิ้งแล้วครับตัวอืมต้องไหนหนึ่งเพิ่มพื้นผิวจะได้มีพื้นที่เยอะๆอืมโอ้ยแรงเยอะจริงเสร็จไปแล้วหนึ่งแผ่นครับกับแผ่นแป้งเสร็จแล้วหนึ่งแผ่นเราวันนี้เราทั้งตอนนี้เราทั้งหมดสามแผ่นครับมาอันนี้ทำหนึ่งแผ่นก่อนก็ได้เดี๋ยวสามแผ่นค่อยออกมาทีหลังเอ็นก็ขัดเอ็นก็ขัดชิปกลตีหน่อยทั้งกล้องไม่กลตีครับทำไปเรื่อยโง่เหรอทำไมไม่เอาด้านยาวอะโง่จริงหนักครับหนักไม่เห็นจะแบกอะไรหนักตรงไหนมันต้องออกแรงกดครับออไปฉลาดนะทั้งบ้านถามใช้เครื่องบดปลาหมึกได้ไหมเครื่องบดปลาหมึกก็ได้ครับถ้ามันไอ้เครื่องรีบปลาหมึกให้ปลาหมึกแผ่นนะครับก็ทําได้ถ้ามันไม่ขาดนะครับหรือจะเอาคอมาทุบทุบทุบก็ได้ครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็ได้คนกินก็ก็ใส่ก็ใส่ถุงมาติดเดี๋ยวเราคอทุบเลยครับเป็นงูคอทุบไปตรงครับได้มาแล้วครับอีกหนึ่งแผ่นเดี๋ยวเรามาทำแผ่นสุดท้ายกันคิดไม่ยังไงจะเอาลงไหนฮะเอาเอาลงไหนลงเฟซบุ๊กกับลงลงเฟซบุ๊กก่อนครับแล้วยูทูบนี่ยังไม่มีรายการผมไม่คิดว่าจะทำไหวทางบ้านถามอีกแล้วครับเดี๋ยวแป้งโรตีมาทำไม่ดีกว่าแป้งโรตีก็ได้ครับแต่ผมเอาสะดวกสบายไม่ต้องทอดครับเราใช้ไมโครเวฟไม่ต้องเสียน้ำมันนะครับใช้ไมโครเวฟเลยใช้ไมโครเวฟสะดวกดีครับบ้านไม่มีเตาครับเฮ้ยไม่ใช่บ้านถ้าไม่มีกระทะไมโครเวฟมันสบายครับเร็วรวดเร็วก็เสร็จเป็นหนึ่งอย่างนะครับเราได้แผ่นแป้งครบแล้วสามแผ่นนะครับมาต่อไปเดี๋ยวแผ่นแป้งละก็ต่อไปก็คงต้องเป็นเดี๋ยวเรามาหั่นชีสกันครับหั่นชีสกันเราหั่นชีสกันนะครับชีสนี้ก็เป็นชีสที่ผมเพิ่งจะลอกเอาเชลาออกไว้นี่เองก็ดูจะน่าอร่อยครับเค็มเค็มสำหรับใครที่หาชีสไม่ได้ครับหาชีสก้อนแบบนี้ไม่ได้ก็ผมแนะนำว่าไปเซตามเซเว่นหรือตามห้างไม่ใช่ห้าง
แต่ตามร้านพวกสะดวกซื้อต่างๆก็ไปหาก็หาคราฟแบบชีสคราฟก็มีขายทุกที่ถ้าดีหน่อยก็ชีสนี้ก็ได้ครับผมซื้อจากห้วยแก้วจากทางกรทงนมห้วยแก้วนะครับก็ถูกดีครับราคาเท่าคราฟได้เยอะกว่าแถมเป็นชีสจริงๆด้วยก็แล้วแต่สะดวกครับจะหาที่ไหนชีสนี่เอาไว้โพงนะอ๋อนั่นมันชีสครับแล้วชีสนี้ก็ไม่ได้ที่เจอตามห้องน้ำด้วยนะครับโอ้นั่นเฉียดเลยเอาเราเอาแผ่นบางๆนะครับชีสมันแผ่นบางๆมันชีสสารกอนโคลนห้วยแก้วเปล่าวะไม่รู้ว่าชื่อนั้นก็หันไหมครับอยากได้ชีสเท่าไหร่ก็หันหันเยอะไปตามเท่านั้นอ่ก็ได้ชีสมาส่วนหนึ่งละมาไอ้อันยาวๆหน่อยก็ตัดออกไปให้มันชิเลยชีสเล็กๆทำชีสซอยชีสซอยซอยลดเข้าได้ซอยตันครับลดเข้าไม่ได้ครับซอยซอยซอยนี่ใช่ไอ้สีเหลืองๆมันเล็กๆป่ะครับนั่นถั่วเหลืองถั่วเหลืองนั่นมันนั่นมันถั่วเหลืองนั่นมันถั่วเหลืองนั่นถั่วเหลืองใช่ใช่ซอยที่มันดำๆที่ปุ๋ยปลูกต้นไม้ป่ะครับน้ำมันดีนไม่มีซอยไม่มีมุกซอยอย่างอื่นแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีแค่เท่านั้นแหละเชฟมีไม่เห็นนี่บอกเลยนะครับไม่แย่งรายการโคกะกะคุณดีกว่ามีกากไว้คอยเฉยๆครับแล้วก็ต่อไปก็เราก็ต้องหั่นแฮมครับก็มีสี่ชิ้นก็แฮมแล้วถ้าขี้เหนียวหน่อยก็ชิ้นละอันละหนึ่งสองสามแต่ผมยิ่งซื้อแฮมมาเพราะผมอยากกินแฮมมากกว่าไหนแฮมดูหน่อยเลยแฮมแฮมแฮมแฮมไม่ไม่แฮมเรียกว่าบูโรนาเว้ยอะไรนะมันก็คืออะไรวะไขมันอัดแผ่นนั่นเองไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ไม่ดีครับผมไม่ไม่ไม่เก็บยี่ห้อไหนดีครับยี่ห้อดีไม่ได้ว่าไม่ได้อ้างอีกไม่ได้อ้างอีกไม่ได้พาพิงด้วยชีพมันแกะยากผมเขาแกะด้านนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นชัดเลยยี่ห้อนี้สนับสนุนสีไหนเห็นชัดเลยนะว่ายี่ห้อนี้สนับสนุนสีไหนเขาคนจีนเองเองอ๋อไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันเขาเป็นคนจีนใช่ไหมครับมาเฮ้ยทำไมไม่เอาด้านหน้าออกก่อนวะหนึ่งเฮ้ยหนาดีวะสองสามอ่าแผ่นที่เอาแผ่นที่สี่แผ่นเรียบร้อยแล้วครับแฮมเราก็มันเหรียญแล้วให้แฮมมาความจริงอยากตัดแบ่งไม่อยากตัดแบ่งก็ได้ทั้งเหมือนไปหมดแต่ผมอยากตัดนั่นเองอ่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแฮมตอนนี้แล้วก็ตัดแฮมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาขั้นตอนต่อไปที่ทำให้พิซซ่าเป็นพิซซ่านะครับนั่นก็คือตัดแฮมอีกตอนนี้ตัดแฮมก่อนอีกแล้วอยากรู้สึกเหมือนอยากตัดอีกมาแล้วขั้นตอนเกือบสุดท้ายที่ทำให้พิซซ่าเหมือนพิซซ่ามากสุดก็คือทำให้พิซซ่าเหมือนพิซซ่าทำให้มันเหมือนพิซซ่าไว้หนมเหมือนพิซซ่ามากเลยคือการทาซอสผืนเทศนั่นเองเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ทาก่อนมีก็ได้ครับช้อนได้เล่นมาโอ้กาจริงมาผมไม่มีจานใหญ่อย่างนี้ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ไอ้ซองเทนี่ก็เพิ่งซื้อสดๆเลยไม่ไม่ใช่ว่าผมซื้อมาหารายการนะครับก็คือซื้อมาคือเพราะว่าบ้านแม่งกันดาครับไม่มีซอสประเทศเก็บไว้ขวดก็เลยต้องซื้อมาคนที่บ้านมันไม่ชอบกินมั้งกากอะคนกากเพิ่งไม่กินผักอะช่างก้องกากไม่กินผักก็บอกมาเถอะมาก็เมื่อเทศเป็นผลไม้เออขอโทษลืมเมื่อเทศเป็นผลไม้เออขอโทษลืมเว้ยแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็คือนี่เตาซอสประเทศลงไปฉาบให้ทั่วฉาบฉาบฉาบฉาบไม่ใช่ที่ไว้เล่นกระชิงครับไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องเล่นเลย
ดักมุกก็ก็เล่นประจำเลยหัวไวหัวไวคนหัวไวนะมาความจริงต้องออกมาเพราะาการเอาช้อนที่เราใช้แล้วได้กลับเข้าไปในซองมือเทสดีจะเป็นการทำให้ซองมือเทสข้างในขนเปื้อนช้อนซ่อมตกลงเฟซบุ๊กอีกแล้วซ่อมเคยดูกันว่าครับลงเฟซบุ๊กตอนช่วงสอบเสร็จอ่ะจะมีรูปจะมีแชร์เต็มเลยครับรูปซ่อมมุ้งงงตอนแรกคืออะไรซ่อมถึงเวลาซ่อมอ๋อคิดออกละปาดปาดไปเรียกเรียกว่าปาดไม่ดีกว่ามันก็น่าแปลกครับสำหรับว่าพูดถึงเรื่องซ่อมเนี่ยภาษาไทยซ่อมคือหมายว่าต้องแก้ใช่ไหมครับเป็นถึงการแก้ก็คือเวลาสอบตกได้ติดรอติดศูนย์ก็ต้องซ่อมซ่อมคือเหมือนซ่อมตัวนี้แล้วในภาษาอังกฤษซ่อมคือโฟกโฟกก็คือตัว f ตัว f ไม่ก็คือคะแนนตกอยู่ดีครับไม่มันเรื่องเออสุดๆเลยงงงงสำหรับซ่อมเหมือนเอก็ทาได้พอสมควรครับก็ถ้าทามากไปก็จะเปรี้ยวนะครับใช้ไม่เยอะครับใช้แค่เนี่ยซ่อมจิ้มไปทีเดียวครั้งเดียวได้เลยจิ้มจิ้มควักชัดชัดเออเรียกอะไรก็เรียกไปเลยครับมาในการเราเอากี่นาทีเดียวเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะถ่ายเสร็จอ่าจะเย็นเลยตอนนี้ก็ได้มาแล้วนี่แผ่นแป้งนี่พิซซ่าใส่ซอนเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถึงเวลาแต่งหน้ามันเอาแต่งหน้าเมคอัพปะอ่าครับแต่งหน้าเมคอัพครับทุยไม่ใช่ครับแต่งหน้าคือนี่นี่เอาเครื่องปรุงมาแต่งเอาเครื่องปรุงมาวางวางสวยๆนี่ไหนนี่ไหนนี่เป็นรูปนี้รูปอะไรรู้ไหมกระถางเหมือนดูรูปนั่นตัญลักษณ์อะไรว่าไบโอคัสซาตัววะหรือว่าเรดิเรดิโอวะจำไม่ได้ไอนั่นมันสามแฉกอะเอาเหรอที่มันเป็นรูปกำลังลังสีลังสีนะแม่งงงอะไรนี่ฟ้างงงอะอย่าอย่าให้รู้ว่าเรียนรู้ว่าที่ไหนเนี่ยอย่าให้รู้ไหมเรียนรู้ว่าทํากับข้าวดีดีดีไอ้ความสุกอะรู้สึกว่าไม่จะเอาแฮมเยอะเกินไปฮะกลายเป็นแฮมอะไรเนี่ยไม่ต้องใส่หมดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับพอดีแฮมแม่งเยอะเกินไปหน่อยครับไม่ค่อยพอดีอ่ะต่อไปก็เป็นตาชีสละตาชีสฮะก็ตาชีสชีสชีสพ่อชีสแม่ชีสลูกชีสย่าชีสด้วยไหมครับอืมถ้าย่าชีสนี่ผมว่าหลานก็ชีดนะครับแล้วลูกต้องชิดมากแน่นอนครับไม่ถูกต้องก็นี่ครับโรยลงไปโรยชีสลงไปโรยให้มันกระจายกระจายครับแล้วก็มันเวลาเวลาเข้าไปไมโครเวฟแล้วมันจะได้เยิ้มๆความจริงตอนเนี้ยรอตอนนี้คือสําหรับคนที่ไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ได้แก่ตอนเทมนี้ไม่ค่อยมีผักน้ำแต่ความจริงตอนเนี้ยเราสามารถใส่มะเขือเทศจริงๆลงไปได้สามารถใส่หอมลงไปได้ครับสามารถใส่อย่างเคยรอก็ใส่นั่นอะไรวะอะไรที่มันมีตายเยอะๆวะอะไรที่มันส้มๆอะที่มันเป็นพืชทั้งสี่สองสี่สามเอ้ยไม่ใช่สี่สามสี่สี่มันอะไรวะสมรสเออเอออะสมรสสมรสสมรสพูดเหมือนรู้เยอะเลยใช่ไหมตอบตอบตกชีวะสี่สองสี่สามสี่สามสี่สี่เว้ยมันเป็นได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่ปะวะหรือว่ากูมัวครับก็ไปหาข้อมูลเองครับมัวไม่มัวก็โพสโพสโพสบอกได้ครับเข้ามันเข้าไมโครเวฟได้ด้วยเหรอฮะได้ได้ได้ได้ได้ได้ไม่แห้งเหรอฮะไม่แห้งเหรออะไรแห้งไอ้นี่เหรอเอออย่างพวกอะไรที่พูดมาไม่แห้งไม่แห้งไม่แห้งเข้าได้เราไม่ได้เข้านานก็เห็นว่ามันอาจจะก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วอาจจะเห็นว่ามันหนักแต่แห้งๆไปหน่อยก็เราก็เอาซอสของเดชเพิ่มอย่างนี้นึงครับคนทำไม่ชอบซอสปะวะก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับสําหรับขั้นตอนที่มากมายของเราตอนนี้จะถึงขั้นตอนสําคัญที่สุดของเราแล้วนั่นคือการนําเข้าไมโครเวฟครับไม่ใช่กินเหรอก
กินเมื่อวานอย่างนี้มาสําคัญตาเขาตาตามาตามมาอยู่มาเข้าไมโครเวฟไม่เสียบไม่ออกว่ะไม่เสียบปลาโอเสียบปลาปลาหนึ่งพันหมาไม่ออกว่ะเฮียปลาผิดปลาปลาน้ำกาน้ำกินนาทีดีว่ะเอาซักเดี๋ยวขอเริ่มนะถ้านานเกินก็จะไหม้นะครับก็ตอนแรกไม่ยุ่งลองไปสามสิบนาทีสามสิบวินาทีก็โอเคเดี๋ยวตอนนี้จะลองสักสิบห้าวินาทีครับอ่าแล้วสุดท้ายรอก็แค่รอเท่านั้นเองครับนี่ถ่ายยังไงมันตอนนี้ก็เสร็จแล้วเราจะมาดูนะว่าสี่สิบห้านาทีเป็นยังไงมาสี่สิบห้าวิอืมหอมมากเลยแต่ชียังไม่ละลายก็คงต้องเอาเพิ่มต่อไปอีกสักประมาณเท่าไหร่ดีสามสิบสามสิบหรอก็โอเคโอเคสามสิบก็ได้ไม่อีกสี่สิบห้าวิเลยยังไม่ก็รู้ว่าสามสิบดีกว่าด้วยความชัวเดี๋ยวค่อยเพิ่มเพิ่มเพียสิบวิโคตรไม่เสียเลยพูดจะใช้บ่อยรอบที่สองรอบที่สองตอนนี้ก็ผ่านสำหรับรอบที่สองกับอีกสามสิบวีนะครับเอาเปิดดูกันชีก็หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมได้กลิ่นนะครับไม่ใช่ผลไม้เอ้ยไม่ใช่ผักครับก็สภาพก็โอเคครับเดี๋ยวอาจจะมีไม่เริ่มไหมแล้วอาจจะมีชีเริ่มไหมแล้วก็เดี๋ยวน่าเพิ่มต่อยสิบห้าวิครับได้เดี๋ยวเรามากินกันได้อีกสิบห้าวิคือครับเชิญครับเชิญไม่ขัดอ่ะรอบที่สามรอบที่สามอีกสิบห้าวิครับผลไม่ไหวแล้วเพิ่งต้องออกจากแดงแล้วครับนี่ครับก็ออกมาอย่างนี้ถ้าสังอยากรู้ว่าเป็นชีไหมนี่นี่โอ้ยชีมันร้อนฉลาดแท้ป้าป้าโอเคโอเคแป๊บนึงก็ได้แล้วนะครับสำหรับพิซซ่าของเราถ้าหน้าทาโอ้ยร้อนถ้าทางหน้ากินเฉียวต่อไปก็อาจจะเพิ่มพิชัยหน่อยนึงไม่ต้องเพิ่มเยอะนะครับพิชัยเป็นแค่เป็นแค่ตัวเครื่องปิดหน่อยทำไมต้องโรยสูงครับโรยสูงเพราะมันกระจายทั่วเลยครับถ้าโรยต่ำมันก็อยู่แค่นี้ครับเปลืองถึงเวลากินละมากินกันลองดูเลยมาพิซซ่าวะอุ้ยยืดยืดยืดแต่แม่งร้อนว่ะยืดยืดยืดยืดแบบนี้แล้วกันกินแบบอะไรวะแป้งนันโอ้โหไม่ไหวครับแม่งร้อนจริงร้อนจริงเดี๋ยวนะนั่นก็นี่แล้วกันชิมี่มาชิ้นเล็กๆมากินไม่เซียนเลยไม่เคยเจอเซียนเขากินอ่ะโอเคครับถือว่ารสชาติใช้ได้แต่ก็อร่อยดีครับรสชาติใช้ไม่ได้อ่ะรสชาติใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วครับไม่ต้องไปทำอะไรครับก็โอเคครับโอเคโอเคถือว่าเป็นรสชาติกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนพิซซ่ามากถ้าใช้ใส่ชีสเยอะๆใส่เนยเยอะๆเนยต้องใส่เนยใส่ใส่ชีสถ้าใส่ชีสเยอะๆแล้วเป็นชีสใหม่ก็จะกลิ่นจะพอออกอย่างไมโครเวฟปุ๊บกลิ่นจะแรงมากกลิ่นของนมกลิ่นของชีสจะแรงมากและสิ่งที่อยากแนะนําอย่างหนึ่งคือซอสมะเขือเทศครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นซอสมะเขือเทศแบบสําเร็จรูปมาแล้วฉะนั้นถ้าใช้เยอะเกินไปเวลาน้ํามันออกเยอะมันจะไม่รู้สึกมันจะรู้สึกเปรี้ยวมากแต่จะรู้สึกเหมือนเป็นเข้มข้นมากครับฉะนั้นก็ใส่ซอสมะเทศน้อยหน่อยโอเคก็สำหรับเทปนี้ก็ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอบคุณไอ้หลายๆอย่างที่ว่างอยู่บนโต๊ะนี้ครับก็จำไม่ได้มียี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็ผมเชฟทีแล้วก็เรียกเชฟมาเท่าไหร่ก็ทีครับแล้วก็ทั้งกล้องนนนะครับก็รอดูต่อไปเพราะว่าในอนาคตเราจะมีผลงานอะไรมาให้ได้ติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับเทปนี้ก็
ขอบคุณมากครับไปก่อนครับชื่ออะไรสวัสดีครับ